بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں مصیبت کا کلمہ کیا ہے ان اللہ و ان الہ راجعون عموماً مرگ کی خبر سن کر دکھ اور تاسف کے طور پر یہ پڑھا جاتا ہے تو انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی رضا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اولیاء و کاملین و عاملین نے اس آیت مبارکہ کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے اور عموماً اس کو غم کم کرنے کے لیے پڑھتے رہے ہیں بہت سے لوگ تو اس کلمے کے عامل بھی ہیں ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھنے سے اس کی بدولت گم شدہ اشیاء مل جاتی ہیں اور جب حد سے زیادہ ڈپریشن ہو جائے تو ان اللہ و ان اللہ راجعون کی تصویر پڑھنے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھتا ہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل اور تقوا اور صبر پیدا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ روزانہ صبح کے وقت ان اللہ و ان اللہ راجعون کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے پڑھنے پر آپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل میرے پیارے دوستو آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے میرے پیارے دوستو جب آدمی صبح کے وقت کاروبار زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کو ہر قسم کے حالات اور واقعات سے سابقہ پیش آتا ہے کوئی انسان اس روئے زمین پر ایسا نہیں جس کو ان حالات اور واقعات سے کبھی تکلیف نہ پہنچتی ہو بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا دولت مند بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر انسان ہے اور وہ اس دنیا میں ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تکلیف ضرور پہنچے گی اس سے کوئی مستثنا نہیں لیکن تکلیف پہنچنے پر ایک کافر کے رویے میں اور ایک مسلمان کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کا زبان سے اظہار کرتا ہے بعض اوقات روتا ہے چلاتا ہے بعض اوقات شکوا کرتا ہے بعض اوقات وہ تقدیر کا گلا کرنے لگتا ہے اور ناؤزب اللہ اللہ پاک سے گلا شکوا کرنے لگتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف کی بات پیش آئے تو یہ کلمات پڑھو ان اللہ و ان اللہ راجعون اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہ انی آتا سے بلا کا فی مصیبتی و اجر نے فیحا و ابدالی خیر امین ہا ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمائے کرتے تھے کہ تکلیف پہنچنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے بلکہ اگر چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو بھی یہی حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب چراغ گل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھا حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھا ساتھیوں نے کہا یا میر المومنین کیا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ مومن کو پہنچنے والی ہر ناگوار چیز مصیبت ہی ہوتی ہے اب ناگواری اور تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی معمولی سی بھی تکلیف یا نقصان پہنچے تو وہ اس آئے مبارکہ کو پڑھ کر اپنے لیے آفیت دل جوئی اور ازالے کا اہتمام کر لیتا ہے کیونکہ اللہ کو بندے کا یہ فعل بہت پسند ہے جو لوگ روزانہ ایک تسبیح ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھتے ہیں ان کا دل مضبوط اور شخصیت میں عجیب سا قرار پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ کسی کی دل جوئی کریں گے تو اس انسان کی طبیعت سے بھی بوجھ اتر جائے گا ان اللہ کا مطلب یہ جملہ در حقیقت بڑا عجیب جملہ ہے اگر انسان اس جملے کو سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کرے تو دنیا کی کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ایسی نہیں جس پر یہ جملہ ٹھنڈک نہ ڈال دیتا ہو اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ پاک کے بندے ہیں 
اللہ پاک کی مخلوق ہیں اللہ پاک ہی مملوک ہیں اور ہم سب کو اللہ پاک ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جب یہ کہا کہ ان اللہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے بندے اللہ پاک کی ملکیت میں ہیں اللہ پاک ہی ہمارا خالق اور مالک ہے لہٰذا ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یقیناً اس میں اللہ پاک کی حکمت ہے کیونکہ اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں دوسرا جملہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ایک وقت آئے گا جب ہم بھی اللہ پاک کی طرف لوٹ کر جائیں گے اگر ہم نے اس مصیبت پر صبر کر لیا اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے سمجھا تو ہمیں اللہ پاک کے پاس اجر حاصل ہوگا مصیبت کا بدلہ مانگیے اب اس پر کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب تم مصیبت پر راضی ہو گئے اور اللہ پاک سے اس مصیبت پر اجر بھی مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت باقی رہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرما کر اس خیال کی تردید فرما دی چنانچہ فرمایا کہ یہ کہو اے اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے میں کوئی بہترین چیز عطا فرما دیجئے یعنی میں اگرچہ آپ کے فیصلے پر راضی ہوں اور آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی گلا اور کوئی شکوا نہیں ہے اور نہ اعتراض ہے لیکن اے اللہ میں کمزور ہوں مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتا اس لیے آپ میری کمزوری پر رحم فرمائیے اور آپ میری یہ مصیبت دور فرما دیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے اچھی حالت عطا فرما دیجئے مصیبت دور ہو جانے کی دعا کیجئے لہذا اس دعا میں ایک طرف تو جو مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف اور مصیبت پر گلا اور شکوا نہیں بلکہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان ہے دوسری طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اے اللہ میرے اندر اس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مصیبت مزید جاری رہے تو میں بے صبری کا شکار ہو جاؤں اس لیے اللہ میں آپ سے دعا یہی کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ مصیبت اور تکلیف دور فرما دیجئے اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا یہ تکلیف بھی نعمت ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی تکالیف پیش آتی ہیں چاہے وہ صدمہ ہو یا رنج ہو کوئی فکر ہو یا کوئی تشویش یہ سب اللہ جل شاہ کی طرف سے نعمت ہیں اس لیے نعمت ہیں کہ اللہ پاک نے یہ سب تکلیفیں اپنی حکمت سے مومن کے اوپر ڈالی ہیں اور یہ سب مومن کے لیے ثواب اور ترقی درجات کا ذریعہ بن رہی ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن رہی ہیں لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بجائے ہمیں راحت کی نعمت عطا فرمائیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی ایسی چیز عطا فرما دیجئے جس کو میں برداشت کر سکوں اور جو میری کمزوری کے مطابق ہو لہٰذا جب بھی انسان کو کوئی صدمہ تکلیف مصیبت پیش آئے تو فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور کہے یا اللہ یہ مصیبت پیش آ گئی ہے آپ اس پر مجھے ثواب دیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے راحت فرما دیجئے میرے دوست جب آپ اس چھوٹے سے کلمے کو صبح کے وقت دس بار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان پر آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی کو جو اس دن آنا ہوتی ہے ختم فرما دیتے ہیں تو میرے دوستو جب یہ دو کام کر لیے تو یہ مصیبت بھی اللہ پاک کی طرف سے انشاءاللہ نعمت بن جائے گی اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گی یہ نسخہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس پر عمل کر کے دیکھیں لہذا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچے یا چھوٹے سے چھوٹا صدمہ بھی پیش آئے بس اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے یہ بات کہہ دو پھر دیکھو کہ اللہ جل شان ہو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور کیسے تمہارے درجات میں ترقی عطا فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر میں ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے 
آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ